欢迎回到老 s o c i a t Indigo 频道。今天我们要测的主题是：你在地球的使命是什么？你是哪一种星际种子呢？呃，如果你们有常常在看塔罗占卜的话，应该有听过 Star Seeds 星际种子这样的名词。那 Star Seeds 又分很多种，有呃 Indigo Child、Crystal Child、Rainbow Child。那不同的呃名，不同的名称是因为，嗯，星际种子来到地球的时间不同，他们是一波一波的，比如。五零六零年代那一波来到地球的星际种子，我不太确定它叫什么名字，我要查一下。大家有兴趣的话，可以先自己 Google， 或者是你们可以在留言处跟我说，你们想不想听，就是更多关于关于星际种子的一些知识，我会再另外做一支影片来讲述星际种子的话题。那我刚刚有提到说五。五零六零年代那波来到地球的星际种子，他们会有一些很明显的特征。他们会通常星际种子都很喜欢，从小就喜欢仰望星空。他们对天文很有兴趣，呃，或者是，嗯，他们会从小就很想当太空人，因为那是以唯一的方式让他们能去探索外太空这个浩瀚的未知的。的一个怎么说世界，而通常星际种子也会相信，有除了地球，除了人类，在这么大的宇宙里会有其他的生物存在。那五零六零年代那波来的星际种子，他们除了喜欢仰望星空，他们会一生都有一种，他的家，他另有一个家，而这个家不是指地球的家。所以他们在地球的那段时间会一直有想要回家的感觉，这个家就是他在别的星球或者是别的 dimension 的家。而八零年代来的那一波，嗯，他们会，比如说我，会有一种除了喜欢仰望星空、对天文有兴趣，也会有一种不太喜欢把自己。丢到人群里面的感觉，可是他们会有一种很特殊的氛围。如果在人群里注意到他的人，会很想要接近，接近他们，就是八零年代来的星际种子。可是他们虽然很懂得，因为通常星际种子很敏感，他们是可以很容易感知到别人的情绪，别人在想什么。所以其他人会很喜欢跟他们相处，可是因为这样的敏感的特质，他们会很容易太过过度的吸收别人的能量而疲累，所以他们会尽量让自己独处，而不喜欢嗯经营在太多人的场合里面。好，我今天就先不讲太多，我们先来做一个简单的冥想吧。如果我刚刚讲述的一些比较基本的星际种子的特征，你觉得自己有对应到？通常星际种子从小到大，他们可能不会有一个情况，就是他们不会有太顺遂的,的童年，或者是家庭。这不只是指经济上的，也有是家庭、家人在精神上互相相处，或者是给予这个星际种子小孩的一些影响。OK， 所以通常星际种子长大的过程。或者甚至是成年之后都是很孤单的，因为他们会有跟一般人不同的看事情的角度，通常都是正向的。他们通常会看到事情的盲点。OK， 我们先，<笑>如果你觉得自己有对应到的话，那今天的塔罗占卜就是给你的。好，我们来做冥想。现在大家闭上眼睛，深呼吸。吐气，再来一次，深呼吸，吐气，放
放松心情，深呼吸，再吐气。想象眼前一片蓝色的海，或蓝色的天空，一片让你能平静的颜色。最后一次深呼吸，吐气。现在慢慢睁开眼睛，在你面前有三副牌，你可以用第一直觉选择牌的位置，或者是。牌下方的小物，我来给大家看一下。第一副牌组是一颗蓝色的星星耳环，第二副牌组是小雏菊的耳环，像太阳一般可爱又灿烂的菊花。第三个选项是月亮的手链，月亮与珍珠。好，你可以从牌的位置选择，或者是牌下方的小物选择，看哪一个最吸引你。记得要用第一直觉，呃，不是选喜欢的图案哦，尽量是你眼睛张开看到哪一个，先让你的眼球落定的那个选项，就是你直觉选的选项。好，那我们现在开始来解牌喽。OK， 我们来到选择一号牌组的朋友，我们先看一下，呃，你们抽的是这个蓝色的星星，我把它放这边。然后这一张牌是第一张代表你这个人的能量，甚至是个性的牌。你抽到的是宝剑二的正位。我同时也帮你们抽了另外两张代表你们能量的牌，我把它放这边。OK， 选择一号牌组的朋友，你们抽到的这几张牌代表你们的个性以及能量。呃，从这三张牌看起来，选择一号牌组的朋友可能会有土象、星座的能量、风象星座的能量以及水象星座的能量，尤其可能有天平座的成分在你们的星盘里面。这一张牌是四十六号，四加六是十，所以可能有一些朋友是天平座、十月生，或者是你有天平座的成分在你的星盘里。另外，你也有土象星座的成分，金牛、处女、摩羯，可能跟一些巨蟹或双鱼的能量。这边这样看的话，你们的性格。我觉得你们可能<咳>，你们的人生经历上，每个人都有挫折，但是你们人生经历到的挫折，或者是一些人际关系上的问题，会让你们有一种想要躲回。这张叫做 The w o m 呃，就是母亲的子宫的意思。你会看到很多。符号是相相对应的，比如说，这个是土象的符号 ，Earth symbol。你们这边有一个水象的符号，你看这把剑，这两把剑也是一个三角形的符号<咳>。你们很感性，但是你们很容易恐惧，因为你们的情感。情绪容易波动，容易受到外界事物的影响。应该是说，水代表你们的情绪
。而每次一有事件发生，就像水会记忆<咳>任何周遭事物的能量场，你会把任何负面能量都牢牢的锁在你的情绪记忆里面。所以这些。而你好像没有地方可以去化解，去把这些负面能量清除，所以导致你在面对你的生活、人生、人际关系上，你容易变得，你碰到事情，或是让你感觉有一点点好像不对劲，或者是你嗅到一点不对劲的成分，你就会躲回母亲的子宫里。或者是你就很想要回到一个人，或是回到一个让你能，你的舒适圈，让你感觉到安全的环境，躲起来，不做任何决定，以避免自己再受到伤害，或是避免任何有可能产生的冲突，人际关系上的冲突，或者是你自己做出的选择，你怕做错选择而导致。你要接下来面对一些相继而来的麻烦，所以你常常，你看这个<咳>蛇是蜷曲在土地里的能量。他们说 ，snake 这张牌是指我们的 r u s h a k a 我们的底轮在脊椎尾部，这张子宫。也是属于子宫是比较接近 sacred s h a k a 在腹部那边，中文叫什么？我有点忘记，在腹部那边以及底轮之间，也是一个圆形的，一个卵子在中间。所以我觉得你可能很喜欢被包围的感觉，你可能在家里会把自己的家弄得有很多那种很像猫一样，就是。窝在被窝里，或者是你的沙发上有很多的抱枕，让你包覆起来，让你感觉安全的感觉。你也可能很喜欢被拥抱，呃，就是身体的触碰是你的 love language， love language 中文要怎么讲？<笑>爱情语言吗？但是这张卡要讲的是说。你，你很害怕这个世界会对你造造成伤害。这个世界包含了各种的事件，各种的人，会，就是你是那个他们英文说 ，things happen to you， 就对你来说 ，thing things happen to you， not for you。你觉得事情发生在你身上。就是你会有一种很衰的感觉，而你不会去觉得说事情发生在你身上是为了要带你进入下一步、下一关，你该去的方向。所以，因为这种很怕坏事发生在你身上，所以你会恐惧的把自己包覆起来，不做任何的决定，不去接触，好像就没事了。这月亮代表了你的恐惧，你把自己的眼睛蒙起来。不想要受到任何伤害，不想要为选择负责。但是，其实 Snake 这张卡代表的是你，包含了非常多五彩缤纷的未开发的才华。这可以是真正的 talent， 就是技术上的才华，或者是灵性上的天赋。这个蛇包围的这个生命之树的蛋，是你看多么的七彩。这些颜色代表的是我们人身上的各种脉轮，所以这张卡其实代表的是说，他建议你，呃，做瑜伽、做冥想。有一种瑜伽叫做什么？性瑜伽。我查一下名字，稍等一下。就是来自印度的昆达里尼瑜伽，这个瑜伽是帮助你开发底轮，呃，然后去去拓展、去发现你的灵性上面的呃天赋，开发你的灵性才能，呃
那底轮就是跟性有关，所以你可能，嗯，如果说你比较比较保守的话，先说不好意思。但是就是我们通常可能亚洲的文化会让我们比较闭锁，而封闭自己的一些很天然的的动能。嗯，那通常性是人很重要的一个动能之一，性会让我们驱动我们去追求目标，去追求成长。所以你要开发的是，就是你的底轮，你可能要让自己做这些瑜伽或者是冥想，可以让你去放松身心，可以让你去开放一些你以前觉得你不会想要。开放的观念或者是行动，而而进阶，去让你发现你其实有很多的才能，你都没有展现出来。你要 embrace， 拥抱自己身为人类在这个地球上，你本来就有的本能，以及运用这些本能运用的好，就是你底轮的本能运用的好。是可以帮助你在地球上过得更更开心、更顺遂、更了解你自己，不会一直去害怕。在你在地球的这个这几年<笑>发生在你身上的事情。OK， 我们来看一下，我要我帮大家抽了 Star Seeds 神谕卡，我们来看一下你是哪几张牌咯。哦，补充一下 ，The Worm 这张子宫，呃的牌代表的是你充满了女性，就是 feminine energy 阴性能量。你这两张真的是很对应，因为如果你开发了你的底轮，你现在可能限制了你自己的阴性能量，你可能因为为了要在这地球上生存，所以你的阴性能量跟阳性能量不是很平衡。而这张子宫代表的牌，这代表的意思是说。你要去，呃，探索你的阴性能量，然后发挥你的阴性能量，因为你是属于那种，你只要阴性能量平衡好了，自然而然接受它。阴性能量就是代表接收，而不是去攻击，不是去索，呃，怎么说？索取。你其实只要静静的等待，散发你的。你的光芒，你的你的好的那种很很有魅力的能量，不管你是男生女生哦，你都是这么有性别的，就是发挥你的阴性能量，自然而然你就会吸引对你有兴趣的人事物，对你好的人事物到你的身边。所以这张 snake 就是说，你可以运用瑜伽冥想去让你更平衡。你的阴性跟阳性，你现在可能用太多阳性，所以这张子宫是叫你要慢慢的开发多一点阴性能量，你可能会更更了解自己，更找到自己在这个地球上面你应该表现的，你的 position， who are you？ 嗯，希望你们懂我的意思。好，我们来看一下你的呃星际种子神谕卡。OK， 我必须要说，这这次的星际种子主题其实不是很容易读，因为太多太多讯息了，一直一直一直一直冲进我的脑袋里面。我刚刚还忘了讲说，也有可能你们有一些选择到第一号牌组的人是属蛇的，当然不是对应到每一个人。好，我们来看一下你的两张。星际种子神谕卡，好美哦 ！Big picture thinking， 以及 Star Brothers。你是受到其中一个埃及神祇荷鲁斯的保护，或者是你有一世曾经是荷鲁斯。或是他是你的祖先，而这张卡也说明了，可能因为我们刚才有讲到，你是一个在这个地球上很害怕受到伤害
，你喜欢躲在自己感觉安全的地方，不要面对你就觉得一切都没有事情。你把自己保护的很好，所以面到面对需要选择的时候，你通常会犹豫不决，或者是干脆不做选择。嗯，这样子的一个非常没有安全感、怕受伤的状态，这张卡都讲了。你的这种害怕受伤害，有可能是来自于你祖先的，呃，怎么说？祖先受过的一些经验上的创伤的遗传，嗯，继承。或者是就是一些祖先的记忆，导致你会有这种恐惧，或者是你之前前世受到的一些创伤而导致的一些因果，到现在你都记忆犹新，或是留下了在你灵魂留下了一些伤疤，以及你这一世在地球上。碰到了很多的困难、挫折或创伤，让你变成现在这种害怕走出你自己舒适圈，走入、走进这个世界，面对任何未知的这个这种心态。而这张卡《Star Brothers》是说，你的心记得，嗯，以在你来到地球之前，你的。星际的兄弟姐妹，他们希望让你知道你是备受保护的，你是被受到他们的保护，受到荷鲁斯的保护，受到你这一世或者是前世遇到的一些灵魂，呃家族的保护，所以他们希望你可以更开放心胸，他们了解你会有现在这样的害怕受伤的状态，是因为很多其他的原因。但是他们希望你这一世用一个新的眼光跟开放的心胸去面对地球这个世界，去重新体验你所碰到的经历，然后相信他们了解你的创伤，让你现在不信任地球上的事物或者是人类，但是他们希望你可以改变这个想法。知道说你是有个保护网，就像，就像在子宫一样，你的心际的兄弟姐妹还是一样，像子宫妈妈的子宫这样子包围着你，只是你看不到他们，但是我相信有有的时候你会感觉得到他们，你，你的经验跟你对这个世界的看法也没有错，这个世界并不是完全。是那么友善，而你体验到的世界没有那么友善。但是，当你都闭锁了你的心，太保护自己，而筑了一道墙包围你的时候，你不让任何，你除了不让恶意能够侵犯你之外，你也把所有的善意都挡在外面。所以，你看不到，你可能保护了自己，但你也看不到任何想要接近你。给你支持、给你帮助、给你爱的人，所以星际、星际呃 ，Star Brothers， 这翻译星际兄弟有点奇怪，我不知道怎么翻兄弟 Brothers， 但是他们想要让你知道，因为你的太关闭自己的心，关闭自己的灵魂，你的心是你的 portal， 是你的一扇很重要的。连接灵性的门窗，他他们希望你可以把你所受到在地球上的经验，不管是好的坏的，都融，怎么说，融入你，要把它转化成一个一个好的嗯养分，而让这些经历让你反而变得软化，让你成长，让你变得更好。在地球的一个人类，然后打开，间接打开你的心胸。你越打开你的心胸，你就越可以听到跟接收到你的这些祖先，或者是其他的其他 dimension 
的这些灵性家族想要给予你的讯息以及指引，还有甚至是在跟你三立世界碰到的其他人想要给你的帮助跟爱。那这一章讲的是你之前可能是来自卯宿星团。卯宿星团这张卡好美，你来自的世界可能是一个很美、很美、很光亮、很光彩、很有色彩，然后很安全的地方，所以来到地球你非常非常的不适应。你的指导灵想要告诉你，你这边已经讲了，你有非常多的才华，不管是灵性才华还是三立世界的的创造的才华。你都把他们隐藏起来，但是你的这个隐藏可能不是有意识的，而是因为你太太害怕，太害怕坏事找上你，或碰到你去碰到坏事，你可能觉得一走出去，你就会碰到坏事，所以你都不敢展现自己，导致没有人可以看到，有机会有这个荣幸看到你有这么多可以可以创造的，可以展现给这个世界的东西。而这张卡，你来自卯宿星团，就代表你有非常非常多的才能。再次的 confirm， 再次又确认这张卡，你有非常多的才华，你甚至非常的有远见，而且你有非常非常好的、无尽的，可以激激励人心或者是启发别人的好点子以及好灵感。你不但自己有很多灵感跟点子。你的点子还可以启发别人，让他们有其他好的点子。所以，你的星际伙伴想要让你知道，你现在是时候。如果你今天看到了，你可能还有看到其他关于星际种子的的塔罗占卜，然后加上今天，今天为你的解读，他们希望让你知道是时候。要把你以前前世在地球上经历到的这些负担，或者是祖先的负担，全部把它摆脱、解放。你要解放，从这个因果循环里面解放自己，重新用新的眼光看待你现在周遭的人事物，这个地球上你会碰到的人事物。当你可以重新用一个崭新的眼光看待人类、看待地球的时候，你会，你会解锁你的底轮，你会，我觉得你会感到一种自己有内心会很激动的感觉，因为你会被激发，你可能会有突然有很多很多很 fresh 的想法突然出现，你可能自己都会吓到。你是那种可以纵观大局的人，你不是那种，呃，会去只看在斤斤计较小细节的人。所以你的这个可以纵观大局，比如说你跟别人在聊天或者是讨论事情的时候，你就是那个可以直接看到症结点在哪里，因为你是站在这个这个圈圈外看。看全局，就好像我们人类在地球上只能看到哦，前方有一条路，后面有一座山。但是你是那个飘在星际宇宙间，看着整个地球的人。所以你不但看到地球，你还看到地球的卫星、月亮，还看到太阳，还看到你纵观全局，你可以看到整个地球在发生的事情，而不是说现在只有一个人站在街上，然后害怕他的。右边会有来车，你懂我的意思吗？你会看到他啊，你右边有来车，但是你左边可能会有一个什么人经过你，就是类似这个意思。所以，但是你因为你害怕受伤，所以你都没有把这些其实你很好的观点讲出来，所以没有人知道你是那个可以解决问题的人。现在，你的你的指导灵想要让你。勇敢的走出去，是时候勇敢的走出去。现在地球在提平的一个很重要的阶段，你们选到第一副牌组的人是很重要的一个帮助地球提平的种子。你们需要
开始把自己的想法散播出去。当然是光明有帮助的，可能有的时候甚至你可能讲出来的方法，或者是你的点子，会让你觉得很 provoking， 就是很怎么跟世俗大众想的都不一样，或者是有点。呃，会对大家已经认知的传统有冲突，但是如果是对人类提醒有帮助，我不是让你变成 Thanos， <笑>我不是让你弹指然后把人消灭，我不是这个意思哦。但是你懂我的意思哦，就是不是说那种很极端，但是就是你要勇敢的告诉大家你的想法，因为你的想法绝对是有帮助，不管你现在只是很小的。在公司做事，然后对你的专案有一些什么想法？从这些很小的地方开始，让大家听到你的点子。间接的，你可能甚至有一些人可能会有一些对社会有帮助的崭新的点子，就是你可能可以去重整。你们每一个选择一号牌子的人都有可以贡献的地方。有的人是政治，有的人可能只是说。呃，研发一些产品是对人类，或者是就是对人类生活有帮助的，甚至是什么食物啊，或怎么样。希望你们懂我的意思，就是你们不管是在哪一个行业发展你的才能，把你的想法讲出来，世界需要听到，你周围的人绝对需要听到。然后不要害怕有人反对你，你就是相信宇宙是保护你的。你就会有这个自信心，只要用坚定而温柔的态度，去跟这些人阐述你的想法，我相信最后他们都会发现说：“哦，你讲的是对的耶，因为事情就是这么样就达成了呢。”所以最近你可能，因为我们现在人类需要跟地球一起 upgrade， 你可能从今年一开始会有一种很。强烈的很想要表达自己的的冲动，那你就就表达。现在这个这个卡就是告诉你，不管你是想要发明什么产品，或者是你是艺术家，想要做什么样的跟视觉有关的艺术创意，都去做。你是诗人去做，写音乐去做，从歌词，从你的音乐讲述你的想法。你想从政去做，因为现在是最好的时候。你们是有有一种有一点点重责大任的感觉，然后勇敢的站出来，成为那个领导者，而不是就是默默的躲在后面不讲话的那个人。现在是时候改变了。你越不讲话，在在一个群众里面，在会议里面越不讲话的那个人，其实是越有想法的人。你们就是那个人。你们最近 feel calling, feel called to do something. 宇宙在召唤你要做什么事情，要讲什么事情，要表现什么事情，就是表现出来吧。我我我想来抽另外两张神谕卡，看宇宙有什么建议，让你们可以更顺利的去 take on this、uh, position， 就是。让你可以更无痛的去成为这个卯宿星团星际种子，然后引领地球提升的重责大任的使命。我们来看一下，帮你们抽了两张神谕卡，宇宙指引你们要如何，要做一些什么事情，让你们可以真正的迈出你自己的舒适圈。而成为表达你的想法，成为一个领导者，我觉得真的很神奇。我先讲这张好了。d u l i t e 这张跟宝剑二正位其实是一样的意思。你常常把自己困在两个方向内，不知道怎么做选择。但是同时，意思就是为什么你会害怕做选择？你为什么会对世界有恐惧？因为，你承担了太多，呃，前世或祖先遗留下来的创伤负担，导致你跟你自己的灵性连接断开，或者是你跟你的情感连接断开
你不敢表达你的情绪，不敢表达你真正的情感，因为你害怕受到伤害。这边有两只手，一只手上面有月亮跟星星，一只手上面是太阳，中间有一条蛇。我们先说以你的情况来讲，这条蛇代表了你的恐惧跟你的前世业力，把你的星星，呃，这里这里讲述的是二元性，可以讲述阴跟阳，你三立世界跟你的灵性，或者是你的理性跟你的情感，你的理性跟你的情感，各式各样的二二元性都被分开了，你没有把它们整合在一起，你的阴阳。能量是不平衡的，你不知道怎么表达你的情绪，你都是用理智、头脑来保护你自己，因为你怕用情感来做决定的话，你会受到伤害。所以现在宇宙要告诉你，这只蛇，你要让它离开了。怎么做呢？刚刚我们有讲到说，这张荷鲁斯的《Star Brother》是说。你的恐惧，呃，不只是你这一生在地球上受到的创伤，也有可能是前世的业力造成的。所以，这张卡，不否是叫你建议你，这是一头牛，牛是一个很稳定、很认真工作的、有灵性的生物，他们建议你，如果可以回到。先了解你的祖先是谁，不知道的话，从爷爷奶奶开始，可以询问你的父母，爷爷奶奶的，呃，来自何地，或者是回到你以前爷爷奶奶住的地方，在那个土地走过一遍，或者是看他们的旧照片，可以问你的爸妈他们的故事。如果爷爷奶奶还在，甚至可以亲自问他他们的故事。然后，如果可以再追究，在更早以更早以前。爷爷奶奶的上更上一辈，他们的故事是什么？去了解，你可能会从这些上一代的故事里面去找到你的创伤跟恐惧的根源。然后，如果你相信仪式、相信宗教、相信灵性，用你相信的方法去你的祖先的土地做一个进化的仪式。我这边现在不知道有什么进化的仪式，但是。你可以去上网查一下。那我这边可以建议的是，你可以回到你长大的地方，不管是以前跟爸妈住的地方，或者是跟爷爷奶奶。如果你跟爷爷奶奶相处比较长的时间，就回到你以前小时候跟爷爷奶奶住的那个地方。你可以在那边冥想，你可以用什么圣水，或者是各式各样的，让你觉得有被净化的。让你的心灵感觉被净化，感觉你终于可以断开这个因果业力、祖先连结的净化仪式，或者是自己在家可能用旧照片或怎么样的，用蜡烛、用熏香、用秘鲁圣木，任何任何可以让你的灵性净化的东西，然后这个。这种进化仪式仪式可以帮助你减少一种被因果业力束缚的感觉，进而你可以接收到宇宙给你的指引，更多他们想要给你的讯息。这张卡 d u l y Day， 我觉得宇宙好像给了你一个功课，他们希望你从现在开始。练习做冥想、静坐，常常净化自己住的空间，因为他们可能有一个可能性是六个月后可能会有一些事情可以会发生，他们要你准备好。呃，我没有说是坏事或者是好事，你们选择第一号牌组的人绝对要从坏跟好、良跟善。这种二元性解脱出来，不能再从只有对或错这种这种观念里面来做选择或不做选择。另外，我补充另一个小建议，让你们可以更
，这这张也是讲底轮，所以我另外抽的两个神谕卡讲的还是一样的东西，就是你的底轮跟跟害怕从两个选择里面做做选择。OK， 好，我另外我另外补充哈，呃，如果你们会害羞啊，或者是比较保守，在这边先跟大家说抱歉，但是我要讲的是。要如何？除了接近大自然，除了可能脱个脱掉鞋袜，然后接近土地之外，接地气之外，你们需要去享受，呃，跟另一半的亲密关系，不管你有没有另一半啦，有的话更好，因为有的话你们更比较有机会去以沟通，然后。比较容易放松、解放自己，在亲密关系里面放松自己，然后去享受它。如果你没有伴侣的话，我没有要鼓励你去外面找机会发生亲密关系。但是，就是如果你确认了这个对象可以发展亲密关系的对象是安全的，呃，是你觉得为人 OK 的，不要惧怕。展现在亲密关系展现自己，不要惧怕你会出糗，就是不要惧惧怕任何自己表现的方式，或者是自己的外在身体有任何的不满意的地方。在亲密关系里面，没有人 care 这些东西。你如果发生亲密关系，你如果有机会下一次有机会发生亲密关系，好好的去准备。营造一个可以让自己身心，呃，放松的一个环境，让你放松的环境，然后尽情的享受它，释放，释放你的这个能量，这个红色的性能量场，享受它，释放它，这个会帮助你解开你的底轮，开发你的底轮。而开发了你的底轮之后，我可以告诉你的人，整个会，你会突然知道怎么表达自己，你突然会，可能，待人处事会变得更有活力，会变得更勇敢，因为我觉得你们是底轮跟喉轮卡住了，这边蓝色跟红橘橘红色，你如果懂得享受亲密关系，这一个是其中一个可以帮助你跨出去。用崭新的眼光看世界，看人类，更懂得怎么表达自己，更懂得有勇气去追求，或者是让大家知道你的点子的一个方法。除了进化，除了断开你的因果业力、祖先祖先业力之外，还有这个，就是我刚刚建议你的。另外，你可能可以找一些蓝色、蓝色的水晶，或者是红色类的水晶或石头。来帮助你开发<咳>，不好意思，喉轮跟底轮好吗？呃，重则大任的第一组，我们今天解牌就到此，然后希望对你们有帮助。我真的很期待看到你们卯宿星团的星际种子在世界大放异彩，我们的人类的生活未来的生活要更好。就靠你们了。今天谢谢大家。如果喜欢今天的解读，请按赞、分享，然后订阅我的频道，打开小铃铛。很不好意思，今天的主题有点大，所以在想如何读牌跟解说的时候，速度会有点慢，或者甚至是口气。<笑>谢谢大家的见谅跟时间，然后我们下次再见喽，拜拜。OK， 我们现在来到选择第二副牌组的朋友，你们抽到的是这个小菊花、小雏菊。哦，忘了把这个拿走，<笑>好，把这边放这边。小雏菊对我来说，它代表的就像太阳花一样。呃，是一个春天一到会看见的花朵，然后像太阳一样给你有一种温暖，然后开心的感觉
。所以看一下你们抽到的这一张代表你们个性能量的牌是什么呢？哒哒 ，The Sun， 太阳牌的逆位。另外呢，还有两张代表你们个性能量的牌，我把它放这边，非常非常非常非常的神奇，因为这张 Dragon 牌代表的是你们的太阳神经丛，也就是本我轮，太阳神经丛，什么太阳？<笑>这是没有，这真的是。就是抽出来就是这样，两张代表太阳的牌，你们内心、你们身体里、灵魂里的太阳，而太阳神经丛的颜色是什么？黄色，如同这个小菊花黄色。OK， 应该这样讲好了。你们的灵魂呢，是一个小太阳，所以你们的灵魂本色。是一个充满创意、很有童心、懂得展现真我，那个如同孩童一般无忧无虑的真我，然后懂得享受任何世间的事物，懂得冒险，不害怕困难，然后也会你的这种正向。会照耀你身边的人，你的灵魂本质是这样：温暖、光亮、有创意。你有很多很多源源不绝的创意，你可以是艺术家，你可以是发明家，你愿意带给世界新颖跟欢乐的能量。但是你现在的太阳牌是逆位，因为，你诞生到这个地球上，你可能小时候还是一样，你小时候可能是太阳的正位，就是非常懂得，非常开心，非常愿意展现自己，什么都就是那种天不怕地不怕，很爱冒险，不怕受伤啊那种感觉，但是。你渐渐年纪增长之后，你可能开始有了一些前世的记忆，前世，然后你一些生活，呃，你这一世在地球上生活上碰到的挫折跟困难，可能会 trigger 你前世的一些呃因果业力，然后再加上你这一世碰到的一些挫折，而渐渐的你的牌就转向了逆位。你的太阳就被这一世的压力、挫败的乌云给遮住了。你现在阳光被乌云给遮住，那这个乌云是你这一世造成，或者是前世业力因果造成的。但是你还是一个太阳，太阳牌不管是正向逆位、正向逆向都是正面的牌，只是逆向的时候，代表你没有再发挥的那么光亮。你因为其他的事情，让你被压抑了，所以我要讲的是说，除了太阳牌讲你很有创造力之外，这张的 Poet 也是讲创造力。呃，这张牌讲述的是说。可能有一部分选择二号牌组的人，你在年轻或者是小时候，会有一个很欣赏的作家，或者是诗人，或者是诗集，亦或是小说。你们可以回去思考一下，或甚至是音乐音乐家，你思考一下，你小时候非常让你 impressive 的这些作品，让你印象深刻、非常喜爱的这些。文学作品或者是音乐作品是谁？然后歌词是什么？你的诗写的是什么？或者是这个小说里写的是什么？这张卡建议你重新把它们找出来，重新看一遍，重新听一遍，你会有一些不同的见解，甚至你可能会找到一些你目前成长之后人生碰到的困难，这些你之前喜欢的作品会给你方向。
或是让你发现说，哦，原来你可以，你是这样的人，或者是你知道吗？会给你一些灵感。那 the poet 也是说，因为 the poet 的意思就是诗人的意思。你呢，选择二号牌组的人，你是一个对文字非常在行的人，你是一个非常会表达的人。那要怎么？你有可能就是 literally， 就是真真，就像卡讲的，你可能是一个作家，你是一个靠文字来谋生的人，你是喜欢文字创作的人，或者是你也是艺术家。但是这张卡要讲的是，你非常会表达，但是你为什么会表达？你是怎么把你眼睛看到的、你周遭的世界用文字，或者是用艺术视觉表现出来呢？因为你很会观察，你们选择二号牌组的人非常非常有洞察力，任何旁边的小细节都逃不过你的眼睛。啊，好多讯息啊，我要整理一下，因为真的很妙。因为这张卡讲的是你们可能有一个叫 clairvoyant 的能力，就是千里眼的能力。所谓千里眼，不是说。一般的意思是说，是非常有洞察、洞察力的人，但是也有可能是你的，可能有一些人选择二号牌子，你真的有这个 super power， 就是你会看到一些那叫什么 vision， 你可能会看到一些别人看不见的的东西。有的时候可能是幻象，可能是一闪而过，在你脑海一闪而过的视觉，而这个视觉可能是未来会发生的事情，或者是别人在想的事情。好，你们大概懂我的意思。我不想讲的太神，但是如果真的有这种经验的人，你们会会知道是在说你们。然后这张 dragon 的卡，你看他的眼睛如此的锐利，这张 dragon 的卡很巧的。也是在讲洞察力这件事，嗯、呃，所以你们整个是被两张不同的牌，这是不同的牌卡抽出来的 ，double confirmation， 你们非常懂得观察人，你们可能不只是观察表面，你们还会观察人心，没有人逃得过你们的法眼，也就是说，没有人可以在你们面前。装疯卖傻，或者是做任何的小动作，因为你都看在你的眼里。然后 ，the poet 也是说，正向的话，你们的状态好的时候，非常的会表达想法，而且懂得对不同的人用不同的方法表达，很会用文字，让人家听得很容易接受。但是你们状态不好的时候，你们会变得非常的善于讽刺，就是有我们英文说 sharp tongue， 就是你们的，你们可以非常的毒舌。那你们状态不好的时候，你们会用你们的聪明才智，用把你们观察到的东西，用非常戳中一针见血，或者是戳中人心的方式。讲给别人听，而会造成严重的伤害。所以你们的表达可以是太阳的阳光，也可以是一个很利剑的武器，很锐利的武器。那我不想讲太久，因为其实这两张讲的是一样的东西。Dragon 就是说，我们简单描述就是你的。这就是你的 super power， 可能有一些人是属龙的哈，就是 take it as it resonate， <笑>不是所有人啦，但是可能某些人是属龙的，但是你们是龙的传人，<笑>就是说你们内心有你们的灵魂本质是一团火焰，这火焰是太阳，这火焰也是龙，龙是可以从嘴巴里吐火的。所以你龙的这个 energy， 如果平衡，这个龙代表的是平衡。你平衡的好，你是会用你的，你的让人，人家不会恐惧你，人家会觉得你会保护他们。
或者甚至用这个火光带给他们温暖，你就是太阳。但是平衡不好的时候，你的火吐出来，就是会把别人烧烧伤，或者是毁了整个村庄。而这张卡也代表的是说，当你们不平衡的时候，你很容易就会很快速的，你的脾气不是很好。那平衡什么？平衡你的太阳神经从第三脉轮。所以，我刚刚讲述的是你们在现在这一世在地球上可能的个性本，你的本质是什么？但是在地球上受到了地球人生的洗礼之后，变成。太阳神经丛不平衡，所以导致你没有办法发挥你灵魂的本质，带给大家养，呃，发挥你的创造力，或者是你会常常，呃，常常你的毒舌而制造了纷争，或者是让别人感到受伤，嗯、呃，呀、yeah.。就是你会唤起你的火龙，造成伤害。那要怎么样平衡你的太阳神经丛呢？呃，一个是你可以去找橘色、黄色系的水晶，然后当然讲了，就是我们一直不停在讲的静坐冥想也是可以平衡太阳神经丛在你的肋骨下方跟胃部的上方。这个地方你平衡好了，你可能还可以很会唱歌，你可能是一可以是一个歌手，或者是一个演讲者。多接近太阳，有太阳的时候就去晒一晒。好，我们现在要来看一下，我帮你们抽代表你们的星际种子的卡是什么。啊啊啊！补充补充 ，OK，Sorry，、okay, 我要讲什么？其实是一样的啦。你看这张，呃，这张卡，双手抱着一个类似水晶球的东西，所以你是常常在暗处观察别人的人啊，还是在讲观察？其实好像没有什么好补充的。<笑>慧眼，可是你也会慧眼识英雄，明察秋毫 ，All right， 七号。那你们有，反正你们选择二号牌组的人是非常有火的能量，火是驱动你们，你们在这个地球上的一个很重要的元素，火元素。然后你有可能是狮子座的，火象星座的人。嗯，好，我们来看接下来。好，这边是两张帮你们抽的 Star Seed 神谕卡。你们没有特别被指示说是哪一种星际种子，但是刚刚有讲了，你们来到这个地球上是要散播欢乐、散播爱，给予大家阳光跟温暖，带给这个世界像太阳一般的，怎么说？照耀，让事情生长在。温暖跟爱的情况下生长创造，但是地球的人生的种种让你们被遮蔽了，所以最近你们会觉得，你越长大越觉得你好像迷失了自己。你越大，你变成成人，你不知道自己在干什么，为什么要做你这个行业？为什么要做你现在做的事情？为什么要跟这个人在一起？你。你的人际关系、跟亲朋好友的关系、事业上、跟上司、跟同事的关系，都让你感到了一种你不知道在干嘛的感觉，因为地球让你迷失了，所以你忘记了你的灵魂的核心，你的体内的太阳，你这条这条大无畏的龙，温暖的龙。不见，不是不见，它在你体内，但是你要唤醒它。所以这张卡，《The Cosmic Heart》，Devotion Potency Make Your Life a Moving Prayer。你现在是时候，宇宙说你要回到你的内在
，像刚刚这张 p o e 讲了，他建议你回想你小时候喜欢的艺人、喜欢的诗人、喜欢的作家、任何艺术家他们的作品，回去看是什么东西 inspire 你，是什么东西让你充满了热情、激情，给你灵感。你回想，你可能会重新找到一个。给你 sparkle 的东西，这个给你 sparkle 唤醒你，你里面这这条你里面的太阳，让你的太阳重新光亮，让乌云消散的这个东西，就是你这一世在地球上的任务跟方向。所以选择二号牌组的人，你们每一个人的任务都不一样。那二号牌组的人，你你的任务怎么发现你的任务是什么？连接连接你啊，每次 reading 都要说连接高我 ，sorry， 就是一直。让你们有一种重复的感觉，但是这是很基本的一个。我们如果在生活迷失了，这是一个很基本可以帮助我们寻找到自己是谁的一个功课。静坐冥想，这是一个很基本的功课，会带给你平静，会让你听到来自宇宙的宇宙的声音跟指引的功课。宇宙去连接宇宙，它会告诉你你的方向在哪里。回想在你小时候还没有被这个地球社会污染之前，<笑>你的热情在哪里？那个就是你的方向。你是一个非常懂得，你是一个发现了你要前往，你信，你发现了你值得投入的东西，你就会非常、非常虔诚、非常奉献式的投入的人。但是你现在这个东西怎么说不存在？就是说，你忘记是什么，所以你要重新找到它。当你找到它，你投入了你的身心，你会创造出伟大的作品。而你，如果你找到了你的热情所在，让你的太阳发光的这个东西，这张第二张牌叫 Baby Steps， 这张牌要告诉你的是说。如果你平衡好了你的太阳神经丛，你连接了你的高我，你的灵感会非常的敏锐，跟随你的灵感去做事，跟随你的灵感去找这个热情的方向，然后 take action， 千万不能只用想的，一定要开始执行。如果你你选择二号牌组的人，你们现在其实已经知道你的方向是什么，开始去做，先从。像宝宝学走路一样，一小步一小步的来。这张卡是叫你要开始播种，不管从不管事情是大是小，踏跨出第一步就是最棒的开始。然后，嗯，这张卡让我很有感悟，因为这张卡是说，如果我们，如果你有跟我一样相同的感觉，常常在。生活琐事上会觉得很多事情都不如你预期的快速达成，就是没有在你预期的时间内达成。比如说，很简单的是烧个水，或者是你按了在手机上按了一个按钮，在一个网页上，然后再载入下一个网页的时间，很多这种很细节的小事都会让你觉得很慢。你在等待一件事情的到来，怎么会这么慢？然后让你非常没有耐性，然后别人就会批评你没有耐性。但是我要告诉你的是说，很有可能就是因为你其实还是你的记忆里还是存在在那个你之前的星球，你生活的星球的速度。这张卡是说地球上的时间。是比其他的星球缓慢的，就是因为我们还习惯于之前的星球的时间上的速度，所以来到地球之后，我们会觉得超级不习惯，没有办法理解为什么会这么慢，而造成我们这个人类的身体的没有耐性的反应。OK。但是这张这张卡是说，你现在如果理解了，在地球上就是事情就是这么办，那我们现在就是生活在地球上，那我们就是要入境随俗，然后照着地球的时间，照着地球的方式
来做事，那就是一步一步慢慢往前行，先播种子，不要说走了第一步就期待第五步马上要达成，第一步之后，然后第二步，不用想太远，要 ground yourself， 然后让自己在地球上所谓的实际一点。因为我们不能再用以前可能前世在别的 dimension 或别的星球上生活的态度来地球上生活 ，OK？ 你们懂我的意思？我没有要神叨叨，我只是解释说，如果你 resonate， 你是星际种子，这是一个很比较有可能的，呃的原因 ，OK？ 所以刚刚有讲，你可能会如果不 balance， 会脾气会上来，会上火，你很容易会被激怒。那这边就是叫你不要生气，先缓缓 ，OK， 多去晒太阳，可能有时间去度个假，去一个让你身心舒畅，可能去海边，或者是去水里面平衡你的这这团火，然后放松了之后，让自己知道说，重新回到社会里。地球的社会里，有耐性一点去面对你周遭的事物，并且发挥你的热情所在，你绝对会创造一个对地球、对人类很有用的东西。嗯、呃，我现在来抽另外两个神谕卡来看，宇宙有什么建议能帮助你来达成你的地球使命？但是其实我觉得我刚刚都讲了，<笑>好，我们还是看一下好了。稍等，刚刚帮你抽了两张，从不同的牌卡组抽出不同的呃神谕卡，讲的他们给了另外一个建议，帮助你找到你的方向跟你的使命，就是我先讲第一张 ，Mount c e l e s t 6号、24号 ，Sorry， 加起来是 6， 他们真的建议你，我我要讲的是你的灵魂家族在呼唤你，大天使在呼唤你。我不知道你有有的时候会不会在你沉浸在做一件事情的时候，会突然有一些灵感或讯息从你的脑子出现，你会以为那是你自己想的，你会自己可能自己发想出来的，觉得很好的点子。但是那个是你的高我、你的指导灵，甚至是大天使在传达讯息给你。但是他们现在希望你真正的去，像我刚刚讲的，你可能你们选择二号牌组的人，真的要认真执行的，就是。真的要训练自己静坐冥想，开启你除了平衡你太阳神经丛之外，开启你的顶轮跟第三眼，因为这个对你会非常有的帮有帮助。当你开启顶轮第三眼，你就更可以接收到清楚的接收到天使，你的天使想要告诉你的东西。嗯。这张牌叫天界，所以你可能跟如果你是佛教，可能会有人说你很有佛缘呐、啊，一直都会你身旁都有天使或者是佛祖保护你啦。然后，但是你可能有些人还没有去发现到，呃，还没有意识到自己需要跟他们连接这件事。所以，如果你有听过人家说你有佛缘什么的，你可以开始去接触，去真正的投入。去连接天界，连接宇宙 ，OK。这一张牌其实只是在 back up 这张牌，这张牌是说，嗯，这张牌说的没错，这张叫 message 的 c o n c i e r 呃，讲的是说你要寻求指引，你要寻求 consult， 哎 ，consult 要怎么翻呢、啊？寻求就是你要找一个顾问啦。那之前读牌读别的牌的时候。这张通常是讲说，你可以去找你的信任的亲朋好友啊，去问他们的意见啊之类的。但是这张今天这篇很重要的、很清楚的，就是说，天界要给你讯息，天界发送了讯息的箭给你。这两只手代表的是，你要跟你的天使打勾勾，你要跟你的指导灵打勾勾，你要跟他们连接起来，一起工作。他们会帮助你在这个地球上这一世找到你的任务所在，帮助你发光发亮，帮助你的太阳重新回到正位，帮助你的火龙是一个对世界创造温暖、保护你爱的人的龙，而不是<笑>不是。
Being in the Song of Song 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 那如果你是比较偏那种，你相信 quantum realm， 呃，比较科学，你相信外星生物、星际生物的话，那你一样其实也是静坐冥想，打开你的你的顶轮之后，你可能可以甚至去，你知道 astral travel， 你有听过吗？就是有的人在睡梦中，就是灵魂出窍去星际旅行，你们这一组牌可以试一试。呃，安全的情况之下，自己先做。我没有要鼓励你们去做任何很奇怪的事情哦，哈，不要随便去被人家催眠。如果你要催眠，找信任的医师、信任的催眠师。那如果你要自己试星际旅行的话，请先 Google 做功课一下，安全为主。但是你们这组牌可以做这件事，你有这个天分啊，我觉得，呃。你可以在梦里到不同的地方，甚至是尝试 lucid dream， 就是你可以在如果你知道你在做梦的话，你可以在梦里问问题，你们可以去查一下，非常非常好玩，非常神奇的东西。然后你会在梦里得到呃点子灵感，跟星际生物要告诉你的东西。All right， 这边讲、嗯、好了，希望你们嗯来看读牌的朋友。能够接受这些不同的，就是这么多神奇的理论，然后希望你们喜欢今天的图牌，然后希望对你们有帮助。那不要忘记可以分享给你的朋友，然后帮我这支影片按赞，追踪我的频道，开启小铃铛。然后谢谢你们的时间，我们下次再见喽，拜拜。OK， 好，我们现在来到选择第三副牌组的朋友，你们选的是这个。有新月的手链，我把它放这边。那你们抽到的代表你们个性能量的牌卡，第一张是权杖二正位，而另外帮你们抽了两张，从 Wild Animal Animal Spirits Deck 两个不同的 Deck 抽到的 Buffalo， 还有 The Warrior。这一组呢，你们有很强的土象以及火象的能量。你们抽到了两张动物牌，都有着，都是属于牛，牛的形象，有牛角的形象，或是羊角的形象。呃，有可能一部分的人是属牛的。但是这个就是自己 resonate， 不是每个人选到这副牌子都会属牛啦。呃，牛或羊，必须说<咳>你们选择到第三个牌组的朋友，你们在这个地球上有强烈的、强烈的感觉到一种，你非常应该怎么说？从哪里？从何说起？强烈的感觉到受到束缚。而这个束缚是这个地球给你的束缚，你可能没有办法很清晰的去清楚了解到这个束缚是地球给你的束缚。如果某一些人已经有接触<咳>，不好意思，接触到星际种子的这个理论知识的话，你可能会知道说，你可能会从小就有一种。地球不是你的家，你你的家另另有其。你知道，在地球之外的浩瀚的宇宙里面，有一个地方，那个才是你的家，那个才是你的来源。而地球只是一个，你是地球的过客，所以在地球上，你没有一种归属感，你总是在往外寻找。你如果已经清楚知道自己有这种星际种子的。灵魂跟可能性的话，你会像这个人一样，你会在，你可能会觉得在你的身边、周遭亲朋好友
之间，你是一个很突兀的人。你的突兀指的是他们在讲话，他们的想法，你都感觉跟你不一样。那有的人，你可能甚至不会去表达，你不赞同你身边的人的想法，你只是静静的看着。好像静静的看着这群地球人在干嘛的感觉，你是局外人，而不是不属于这一群地球人。你是一个来自于其他星球、来自于外太空、来自于其他的 dimension， 从外看着这个地球的人。你看着这个人拿着地球，你是来观察地球人的这种感觉。而这两根权杖，一根指的是，你总是一半，两只脚，一只脚站在地球上，因为你必须，因为你现在来到这个地球生活。但是另一只脚一直往外，想要回到你那个另外一个星球的家，所以你在地球上是不满足的，你一直很想往外走。很想离开这个地方，而这个人脚边的围墙就是地球给他的限制，或者我们说人生在地球上的人生给你的限制。如果你不清楚，你还没有接触过星际种子这个理论的话呢，你可能从小到大浑浑噩噩，你总是觉得不满足，你总是没有办法被三立世界上的物质或者是。人家觉得要做的成就，呃，要读取的学业，要达成的成就，这些东西总是没有办法让你满足。你总是觉得还有更高的东西，你应该要去寻找，你应该要去追求。你站在地球上，但是却瞭望着远方，瞭望着地球之外的世界。这就是选择第三副牌子的人，你们可能常常会有的。妄想，所以我刚刚说一开始说束缚就是一种，你很想要更远、更高远的东西，你却没有办法，你不知道怎么去追寻，或者你甚至不知道那个更高远的东西是什么。但是你的背后还有地球所有的三立的事物、人际关系拉住了你，让你没有办法自由往外奔放，就好像感觉如果。我不知道来读第三副牌子的人会不会有太空人，<笑>如果有就太酷了。<笑>但是我觉得选择第三副牌子的人，可能真的很想要当太空人，就是你真的想要飞出地球往外去看一看，你好像一定要看到进入了外太空，你才会更知道去确认你是不是从小到大的这个怀疑跟妄想是对的。但是很奇妙的是。你们这一组人是二元性很强的人，意思是说，你虽然 ，OK， 我要这好这边我要开始讲，这张卡 Buffalo 就是水牛，水牛精神，水牛是一个非常呃 Earth Energy 非常土象的能量，所以你们这组人，我刚刚有讲说土象能量很强嘛，还有火象能量，就是金牛、处女、摩羯以及。母羊、狮子跟射手，你们可能有很强的射手金牛，因为射手是喜欢旅行，所以你们可可能，如果你们不懂星际种子，之前不懂星际种子这种东西的话，你们可能会借由一直不断的出去寻找冒险来，你们会以为你们觉得不满足的地方，是因为你需要冒险，你需要去不同的国家旅行，你需要去看很多你生长环境看不到的东西来。满足自自己，你你以为你缺少的是这个东西，所以这是很强的一个射手能量。但是你到旅行玩啊，你去玩不同各式各样的国家，看了不同的文化，你最后还是不感到满足，因为有一个东西你一直没有办法去，那就是外太空。<笑>好，简单讲就是这样啦，外太空或者是灵性，灵性的感知，因为你一直。你的潜意识知道有一个外面的世界存在，但是我们不懂的是这个外面的世界是什么？是外太空、外星球、外星人，还是高我、高龄、神、天使？那我要讲的是，你们这组人其实有很强烈的
呃感应，你们有这个天分，你们的第三眼可能比别人打得开。水牛精神这边有紫色的颜色，意思是紫色代表的是呃第三眼，算顶轮吗？有点忘记了。你们的你们的上上层部分的脉轮。比别人开，所以你比较容易可以去。如果你可能只是稍稍冥想一下，你就可以接收到很多不同的灵感跟讯息。但是同时，我刚刚说的二元性就是，你们同时又是土象能量很强，所以你们非常懂得在这个三立地球世界去扎根，去努力实做，脚踏实地，一步一步的用人类的方法。帮，嗯，创造人类所认知跟能接受的成就跟地基，所以你们是很懂得做人类。其实你们也是很懂得做人类的人，当人类的人，你们非常，比如说工作认真、努力念书，或者是任何你你觉得，嗯，你赞同的领域，你都会很努力的去执行去。争取把自己该做的做好，这就是水牛精神。但是同时，其实这张卡也是建议你，另外有一副，另外有一组牌是不是第一组？我也是说有佛缘，你们也是属于那种有佛缘，就是可以比较感应到呃灵性世界的东西，看你们相信的是什么，你可以感应到灵性世界的东西，或者是说。你相信外星人的话，<笑>那你可以说成是我们在地球之外的生物给你的讯息。只要你愿意去打开你的第三眼，你可以去尝试一下，你可能会感知到很多很奇妙的东西，而且你可能有的时候也会照你的直觉做事。嗯，就你们直觉应该是蛮准确的，但是这张牌啊。这张牌我可能要讲稍微比较 shadow 一点，呃，比较负面一点。我们不能，我不想讲负面，但是因为我们本来所有的东西都是有二元性的。OK， 好，你们懂我的意思。如果你们的土象能量很强的话，代表的是你们土跟火象能量很强，所以代表的是你们当不平衡、能量不平衡的时候。能量不平衡的意思就是，可能你的阴性能量、阳性能量不平衡，你会变得异常的固执。土象能量的人已经很固执了，但是如果在你们感受到被侵犯、不被重视、没有被听到的时候，你们会变得非常的、非常的固执、僵化。然后人家说“食古不化”<笑>。不要生气，但是就是这张卡代表你们有可能会，呃，如果要保护自己的话，你们会变成这种很硬很硬的能量，人家没有办法听进人家的意见。再更再更极端一点，你们会攻击别人，所以。The Warrior 这一章指的是说，你们有那个火的能量，你们是很坚强、很懂得为自己奋斗、为你重视的东西奋斗、为你的理念奋斗、为你的爱的人奋斗，这是正向的、光明的一面。你不怕任何的困难，为了保护你重视的东西，你不怕死亡。你不怕困难，你绝对会站出来去战斗。但是阴暗面就是你战斗的理念，你你战斗的原因是什么？你跟人家对抗的原因是什么？这个很重要。当你站出来展开这个战争，跟别人 fight 的时候，如果是为了小我 ego 而战。你就会变得硬化，变得固执，变得这这张牌还有一条蛇，你会用比较要说不正当吗？应该是说
，你真的会伤害到别人，你会变得很很尖锐，很比如说得理不不不饶人啦、啊，不善罢甘休啦、啊，这种能量会在你们身上出现。但是你只要注意到这一点，其实你你看这你的牛角还是羊角之间会绽放彩虹，所以你。你们选择第三号牌的人要非常的小心运用你们的能力、能量。你要平衡好自己的这种火的能量，不能随意的去引发战争。OK， 呀、yeah. ，嗯，然后如果有朋友来看，就是你的朋友是第三号牌组的，你们就是尽量不要跟他们<笑>硬碰硬。Sorry， 对你们选择选择第三号牌组的人，就是不能硬碰硬。嗯，你们可以跟亲朋好友讲一下，或是叫他们来看这个塔罗占卜，他们就会比较理解怎么跟你相处跟沟通。OK， 那我们来看一下，帮你们抽到的星际种子神域卡是什么？在、okay, 我在帮你们抽，帮第三组抽星际种子神域卡的时候，我。一般前两组就我每一组本来只预计抽两张，然后抽到你们这一组的时候，卡就一直掉，这样一一大一大叠出来，一大叠出来，然后我就说，我就跟 Spirit 说，可不可以只要给两张就好，这样太多。然后我一直很执着，只要两张的时候牌就不出来了，然后就觉得哦，嗯，知道人不开心，<笑>我说好，那 OK。结果我就说好，那不要只有两张，不限制好了，请告诉我们第三组牌的星际种子卡，呃，神谕卡是什么？马上就啪，又一叠又出来了，就是这一叠。我觉得很神奇，因为表示高龄有很多很多的讯息想要给你。你们这一组的人可能有非常多的疑问，对自己的人生，对你们自己是谁？有非常非常多的疑问，你们可能有很多的困境，没有人可以帮你们解答。所以高林给了你一、二、三、四、五、六张神谕卡，六张，其他组都只有两张。然后我看到这六张神谕卡的时候，真的我觉得就是一个故事，你们人生。不能说人生的故事，就是你们这一到目前为从小到大到目前为止，你们的心心心境转折。呃，我补充一下，这张水牛精神的牌，他们建议选择第三号牌组的人。如果你们想要平衡自己的能量情绪的话，呃，你可以祈祷，不一定要冥想，但是就是如果你有宗教信仰的话。多多祈祷，跟你信仰的神明或天使祈祷，因为刚刚有说你们也是属于有佛缘的人，就是你们跟灵灵性、灵界比较有感应、比较有连接，他们会听到你的声音。那你去连接的话，你也可以听到他们的回音。然后还有就是可以，嗯、呃，建议你做一种瑜伽，叫奉爱瑜伽。你们可以去查一下，这个我就不太清楚了。但是就是这些。祈祷跟做瑜伽可以让你平静下来，让你感觉被指引、被保护。然后你们这组牌的人真的有非常多的紫色跟粉色系，在不同的牌卡里面都呈现出来了。你看这个山也是紫色，还有一些蓝色，蓝色代表的是喉轮，所以多真的鼓励你们多做一些。呃，平衡身心灵的活动，让你们去打开第三眼，这个对你们找到自己是谁，找到自己的方向，非常非常的有帮助。啊、呃，我刚<笑>好，这一张卡，第一张卡 ，Hear us， 他讲的其实跟我刚刚讲的，就是一样的啊。OK。这张卡 Hero 是一个 Wales 威尔斯的的语言，所以没有办法翻译成英文。但是意思就是 Longing for home, homesick for the stars， 就是刚刚有说明你们可能一直觉得地球
不是你的家，你的家在别另外一个地方，一个看不见的在地球以外的地方。然后我刚刚也有提到说，因为这种很想要回家的渴望，呀，渴望，没错。这个渴望会让你一直在地球上寻找一个家，而你们的很 earthly 的精神，你们的很土象的精神个性，会让你第一个，你们旅行，你们会非常喜欢旅行。一个是想要去探索，你们到底渴望的是什么？你们觉得你这个生命。Missing something， 你遗失的那个东西是什么？所以你想要用旅行去找到，那很有一个可能就是你其实是想要旅行来找到一个你觉得是家的地方。有些人可能不太懂说，你觉得你的家其实是在外太空，或者是别的呃 dimension， 那你们可能就会觉得想要去国外，你们可能会觉得不同的文化、不同的土地。有那么一个地方才能满足你，适合你，懂你，所以你们会一直向外探索，向外旅行，去去找到一个真正属于自己的家，呃，真正属于自己的地方，然后创造一个自己的家。所以你的出生地，你你不会觉得是你的家。同时，这个渴望，寻找家的渴望，寻找一个你可以 belong， 你可以。可以是属于你的地方的渴望，不一定是一个地方。有的人会是从寻找一个爱人，创造自己的家庭，在一段关系里面找到属于自己的家，或是一个灵魂家族、一个 community、一个你认可的，可能宗教团体、慈善团体、艺术团体，各式各样的。集合，有信念的一个集合，会让你觉得有归属感的地方，这也可以是算是你找到的一个家。<咳>这张卡真的非常粉跟紫色，好美、啊。你的内心是非常柔和的，你你来自的地方是一个非常柔和、温暖、充满爱的地方，但是地球的生活让你。建造了一个非常土象、非常硬、非常 fight fighty 的性格，因为你喜，因为在地球上你需要保护自己，可能在你来的星球你不需要保护自己，没有没有什么，没有互相伤害这种东西存在，没有为了利益，没有为了自我而伤害别人这种东西存在，所以你们不需要保护自己，所以都是粉紫色的世界。<笑>那到了地球就变这样，哒啦！<笑>但是这张卡要说的是，不要忘记，这张卡要提醒你，我们来到地球是我们灵魂自己选择的。不管我们来自哪里，我们之前是什么东西，我们是灵魂是能量是什么，都是我们自己选择来到地球，进入一个人类的身体去体验。我们虽然不记得，但是这是我们想要走过的一个过程。所以，当我们当选择第三号牌组的人，你感觉到失落、迷迷失、呃、困惑，觉得我在那边干嘛？这样，当你累了，当人类当得很累，这个大家应该都都有同样的想法。<笑>当你觉得觉得很累的时候，记住这张卡，因为是你想要来到这边。来到这个地球上去体验，你可能有想要学习的东西，想要体验的东西，所以就好好的，你来了就体验它，都选了就把它执行完毕，就是这张卡的意思。所以你要找到你的在地球上的目的，所以你才会来看这个塔罗啊，对不对？如果你找到了你在地球的目的，你在地球可能有个使命，你相信的信念。让你可以去努力、努力去提倡的信念，你就会比较没有那么好像想要回家，很很失落或者是很迷惘的感觉。我另外补充一个，我觉得选择第三号牌组的人，你们可能
，有一部分的人是八零七零八零年代来到地球的，因为有一个说法是说，七八零年代来到地球的星际种子是第一波被送到地球上的星际种子，然后你们很很。比较明显的特征就是都会很从小就会觉得说，哎、欸，地球好像不是你家，你一直觉得你是来自一个其他的地方。Take it as it resonates, all right。当然，想要回家这种这个这个特色是每一个星际种子都会有一点的。但是如果你真的很强烈、很强烈知道，你从很小的时候，很小的时候你应该什么都不懂，你就会有一种地球不是你家的感觉的话，那就很有可能你是七八零年代来的 ，all right。啊，更正更正，我刚刚讲了，我刚刚不知道在干嘛。我刚刚讲的是五六零年代，<笑>但是我不知道五六零年代的人还会来看，来 YouTube 看，我不知道应该是少数吧。我要讲的是，选择第三号牌组的可能是五六零年代来的，五六零年代来的才是第一波。I'm sorry， 我来更正一下，七八零年代来的是第二波，第二波的星际种子有其他的特征，这个大家可以去。Google 一下，或者是有兴趣的话，你们在留言处告诉我，我另外做一支影片专门讲星际种子。OK， 我们第二张卡叫 o p a s s l i t Home Inner Authority Intuition Turn Your Gaze Within。嗯，因为我刚刚有讲到，选择第三号牌组的朋友，你们是一个非常有执行力、非常 grounded 的一群人。你们虽然感觉。我是不是应该要换一下？我换一下。我先讲这一张好了。You're not for everyone. Embrace your weirdness. Face your truth north. <笑>我刚有说，我刚在讲 Two of Wands 的时候，有提到你们可能跟你身旁的人比起来，你有非常独到的见解。你是从一个非常局外人的观点去看任何事情，所以你就会看到盲点所在。你会指出来别人看不见的道理，或者是解决问题的方法。但是，一般的，呃，在地球已经转世过很多次、很多次的人类，他们太习惯于三立世界的规则跟思考逻辑，他们可能没有办法马上。去理解你的看法，你的看法是来自一个不属于地球的逻辑的看法，所以你可能从小到大会觉得你，所以你才要向外，你才想要旅行，你才想要回家嘛，因为你从小就觉得你不属于地球这个世界，你不属于人类任何一个社会。当你还没有找到那个属于你的灵魂家族的时候，或者是你的。任何精神团体的时候，你就是非常非常的孤单，因为没有人可以了解你，没有人懂你在讲什么。但是很、很、很吊诡的是，你们又，你们来到这个地球，又被配予一个非常、非常在乎三 D 世界的个性。你们的脚踏实际，就是因为你们的个性非常想要在地球扎根，想要。活得跟大家一样，跟别的人类一样，想要按照地球的规则、人类的规则去生活，这样的冲突让你感到非常大的压力，让你感到更大的、更大的迷失。你不像有的人是说啊，没有人听听我讲哦、啊，管你的，随便啊，算了，我没有，我才不不 care 什么学历，我才不 care 什么要赚大钱。你们不是，你们因为大家都想要有成就。大家都想要有朋友，所以你也跟着大家一样要去交朋友，想要读好学校，或者是想要找好工作，所以你可以赚比较多钱，然后让大家认可。就是你们有这样的个性，可是你们又同时很人格分裂的，觉得你不属于这个地方，所以对于你们来说，在这个地球上生活又是难，更是难上加难，因为你不认可自己，你不知道自己是谁，但是你又觉得，你又大概知道，潜意识知道。你做的事情好像不是那么适合你 ，All right？ 所以这张卡 saying you're not for everyone， yeah。现在如果你开始看塔罗牌的话，你开始在寻找答案，你开始寻找答案，就是你开始懂得去面对说，说哦，也许你跟大家是不一样的
。Exactly， 没错，你跟大家是不一样的。现在你就接受他了。每每个人都是不一样的，尤其是星际种子。如果其实我们每个人都是星际种子，但是这个这要讲起来要讲很久。那我的意思是说。我们通常比较强烈的感觉自己是星际种子的人，代表的是我们可能已经有好几次不是转生在地球上，所以我们已呃来到地球会不习惯，会还是有前世不在地球的记忆，或者是我们休假了很久都没有转世，<笑>然后突然又有一个什么原因选择来到地球，所以才会有这么多的困惑。OK。那现在这张卡就是告诉你说，你不用再那么三立了，不用再一直逼着自己要去跟社会融合，要融入团体，不要逼着自己去做自己不想做的事情或自己不认同的事情。你就是不一样，就是这样。Take it or leave it， 就是喜欢你的人，他们就会强烈的喜欢你，因为他们认同你的信念，认同你的知识，认同你的想法。那你就可以，可以。呃，花时间跟这些人相处，但是那些听不懂你的人、不认同你的人，或者甚至因为不认同、因为害怕、不懂而贬低你的人，你就更可以就是直接跟他 say goodbye， 有礼貌的 say goodbye， 然后请他就是从你的世界经过就好了。你们是不是属于同一个世界的人？同一个能量圈，不属于同一个能量圈，你就不用再花时间、花精力。想要去说服别人懂你，这张牌是说，你真的不需要去让别人懂你，懂你的人自然，你只要说三句话，他就懂你了。OK， 然后这张牌，这张牌也是讲说，就是不用再管别人怎么想你嘛，真的，我们也没有办法控制别人怎么想。好啊，所以我换了一下顺序，因为这是一个。宇宙给你的建议的故事，一个有顺序的建议。这张牌 ，All Paths l e a Home。当你了解了这些道理了，当你真终于可以去面对说，哦，你跟大家是不一样的，你可以开始接受自己的时候，接受自己是第一个要务。然后你要开始学习，不需要一直向外探索去找家。不用向外探索去寻找自己是谁，你一直不停地去旅行，不停地去追求冒险或者是新知，这个不是说不好，但是你总会有一种累的时候嘛，总是有一种会觉得 exhausted， 耗尽心力啊，却还是找不到答案，没有办法满足的时候，当你遇到这种时候的时候，<笑>我在讲什么？这种时候的时候 ，sorry。当你开始感受到好像没有什么东西可以满足你了，你怎么还是找不到答案？这个 moment， <笑>宇宙叫你要开始向内寻找了。你的答案在你的内在，是时候让自己静下来。所以刚刚说做瑜伽、做祈祷，甚至做冥想，把心静下来，连接你的第三眼，呃，打开你的第三眼，连接你的灵性，连接其他的。Dimension， 你会从你自己的灵魂、你自己的高龄听到你要找的答案是什么。所以这张卡建议你，因为你是一个非常懂得在三立世界生存的人，但是三立世界会让你非常 overwhelming， 就是会让你无法承受各式各样快速的讯息，或者是人际关系的压力。都会消耗你，所以他们建议你，像从现在开始，每一天可能早起一点，再进入，走出你的家门，开始向外跟各式各样的东西或人类接触的时候，呃，接触之前，哈、啊，在家自己做进行，你自己适合的一个仪式，去连接你的内在，连接你的高我，这种。仪式可以让你平静，然后甚至帮你 create 创造一个一个境界，一个什么事情遇呃碰到什么事情你都可以处理，平静处理，平静面对的境界。嗯、呃，我在 YouTube 上有看到另外一个呃叫做罗红罗文黄的一个
女士，呃，她是一个灵媒，她有在教，她应该蛮有名的，你们应该会知道吧？她有在教说如何在出门前，哈，如果你是一个比较敏感的人，在出门前冥想静心，然后想象从你的内心心轮发出一个，或者是顶轮发出一个保护罩。从你的顶轮发散出来的一个能量场，然后连接像一个椭圆形连接到你的脚底。你要想象这个画面，这个能量场可以是任何颜色，可以是透明的、紫色的、粉色的、白色的。Depends, depends on what you want。比如说，你今天要去约会，你可以想象一个粉色的能量场，就是让人家柔和，呃，讲话啊，跟人家应对啊，会让人家觉得哦，你好可爱，很很柔。很温柔，懂得聆听啊。如果你今天是去上班，你可能可以制造一个透明的或者是白色的能量场，让人家还是看得到你是谁，听得到你讲的话，但是他们的的态度跟反应影响不到你，懂我的意思吗？就是你自己去想象啦。然后就是这张牌就是就是建议你做，在每天早上一开始一起床就做这件事情，然后再出去面对这个世界。OK， 这会让比较保护你，比较不会让你一直需要让觉得自己处在一个要跟人家 fighting 的状态。因为你如果把自己这种更人家好斗的精神拿出来的时候，就是你觉得因为受到威胁嘛。那所以这张卡是叫你要要给自己一个仪式，每天早上一个仪式来保护自己，你就不需要拿出这种好斗的精神了。OK， 哇、wow, ， what a journey， 第三号牌组。你们这一组人应该可能是比前两组人 suffer 比较多一点。我说我所谓的 suffer 就是你们受到的情绪困扰跟在这个地球生活给你的的 frustration， 给你的压力，给你的困难，可能比别人更多，或者是你感受到的比别人更多。所以，我必须要说。当你很努力的在 fighting， 在三立世界生存，然后碰到没有办法解决的难题的时候，这张 Inner Earth 要讲的是说， Inner Earth 说的是我们有很多古文明消失的城市，很有可能都搬到地球的核心里面了，但是这是一个 mystery。没有任何人，没有任何人发现。很多人试图去寻找，但都没有找到，所以仍然是一个 mystery。但是意思是，好，这张卡要讲的意思是，宇宙都看得到你的 frustration， 你的 suffer。然后他们希望，因为你的个性是非常努力，非常需要找到。解决方法的。当你觉得没有出路的时候，你会一直 beating yourself up， 就是一直给自己压力。所以他们希望你在遇到这种状况的时候，需要懂得转移注意力，做一些事情，让自己先从把自己从这个问题先拉开。有的人可能是跳个舞啊，有的人是唱歌啊。有的人喜欢做菜，或者是做甜点的话，就去做，或者是任何的艺术创作，让你自己进入一个 zone 的状态。如果你有看到那有看过 Pixar 的 movie Soul 的话，就是当你有一个 activity， 一个一个活动，让你可以非常的享受、浸淫在其中的那个状态，这个东西可以让你重新又活过来。当你把自己的 focus 你转移注意力，然后享受这些活动之后，你会重新找到找到解决事情的方法，或者是看事情的角度会变得不一样。虽然这张卡没有讲，但是我想要 shout out， 就是如果来看第三副主牌的朋友，你们如果人生有碰到一些 moment 是比较黑暗的 moment， 是一个让你很想。很想要放弃的时刻，你懂我说放弃的意思？放弃在地球生活的的这个想法。记住这张卡
说 ，You'll survive this。你是一个很很有韧性、很坚强的人，你是能够撑过去的。千万要记住，你是可以撑过去的，因为你有所有的智慧跟能力去解决事情。只是我们在三立事件很容易会把自己深陷。在既有的规则跟观念里，而找不出答案，找不到答案。所以这张卡提醒你，我们 always 找得到答案，但是你要先把自己从那个状况拉出来。你自己一直挖一个洞，挖挖挖，以为从那个洞里面挖成一个隧道，你就可以找到出路，或者是找到那个光，不一定。你要先把从自己从这个。挖隧道的状态先拔出来，你才发现，原来隧道外面有一个好大的森林啊，然后到处都是光。你应该知道我的意思，所以加油。这张卡要讲的是，每当你觉得很孤单、很挫折，你要记住，是地球上还有很多其他的人是跟你一样，同一个时间来到地球的。被送到地球，跟你一样，有着同样的经历、同样的辛苦的人，这些人都在外面等着你去遇见他们。他们是你的 star family， 是你的 soul family。这张卡出来的话，代表的是你可能已经有遇到一两个，我觉得有遇到一个就已经很不容易了。遇到一两个，你觉得一碰到就互相。感觉非常的熟悉，很了解对方，都不需要解释什么，都听得懂对方在讲什么。这个人就是你的 star family 或 soul family， 所谓我们的灵魂伴侣，或者是灵魂伴侣不一定要是浪漫关系哦，就是好朋友，也可以是你的灵魂伴侣，甚至是宠物也可以是你的灵魂伴侣。你会有那个 soul connection， 就是没有办法用言语形容的感觉。那如果你还没有遇到的话，表示这张牌，你看到这张牌，表示你快遇到了，所以 don't give up。你如果是属于常常在外面跑跳的人的话，你更有机会可以遇到你的灵魂家族。那如果你是像我一样都锁在家里，<笑>没关系，宇宙还是会在适当的时机，在你意想不到的，用你意想不到的方法，把这个灵魂家族的人送到你身边。OK。所以不要紧张，不用担心，你一定会遇得到，宇宙会帮助你。那如果你有这个已经遇到这个灵魂家族，是你的朋友、亲人或是宠物，当你遇到困难的时候，记得联络他们，他们会懂你，他们会帮你。千万不要什么事都自己一个人扛，甚至只是心情不好，你都可以联络他们，告诉他们你为什么心情不好，他们听得懂的。OK， 然后如果你没有遇到任何的灵魂、人类灵魂家族，或是宠物灵魂家族，去祈祷，连接你的高我，你的指导灵就是你的灵魂家族，你可以跟他们说话。我可以告诉你，很神奇的事情是，你如果试着去连接他们，你可以听得到他们的答案，而且跟他们谈话，你会。跟他们谈话之后，你会感到非常的温暖、跟平静以及安全。是，试试看，我是说真的。然后这张最后这张牌，天哪！我觉得宇宙真的，宇宙，<笑>你的指导灵、你的天使，他们很担心你，所以他们很希望，他们才要给你这么多牌。因为他们觉得你们可能快撑不住了，或者是最近有太多的压力，或者是质疑自己，所以他们非常非常想要让你听到他们的 message。他们要告诉你最后一张 portal doors are opening, you decide your words wild card。他们说你努力了这么久，你不放弃是对的。现在门。在为你打开，所有各式各样的门都在为你敞开，职业上的、情感上的、跟亲人之间的化解，这些门都打开了。你所有做的努力，已经要开始收成果实了，虽然有点久
但是人类在地球上很多事情都是 take time， 没有办法。但是你的等待是值得的，你准准备要走向，呃，现在的很多星体。或者是能量都 align 在一起，都已经为你，你已经你的能量场已经跟这个宇宙的能量成为一体了，所以你开始 transformation， 最近是一个非常重要的蜕变的时期，你蜕变的时期，你已经进入下一个，你已经进入一个更高层次的 timeline， 你开始可以接收宇宙给你的礼物了，好吗？所以不要担心，你是被照应的，然后宇宙一直都在照顾你，他们一直在等待对的时机，给你想要的东西，给你答案，给你值得你值得信任的伙伴关心。我相信你们看到第三副牌组的人，接下来会会 living in a more harmony situation。你看到这这些颜色都如如此的粉紫蓝，都是一个美好。和谐的颜色，你可能之后再也不需要再用，再拿出你的很很强硬的姿态，你你也懂得如何用比较和谐的方法来对应这个世界上、地球上的人事物，好吗？呃，我非常开心今天能够帮大家解牌。这次的主题真的是非常的 challenge。但是我是受到呼唤要做这个主题，因为我自己也受到相相相同的困，也疑惑跟问题跟困扰。虽然很挑战我，我要先，我想跟第一副跟第二副牌组的人 say sorry， 因为这个主题太大，所以你们可能因为是一开始一二组，所以我讲起来会非常的吃力，就是会比较结巴，然后。我又是生，我出生又是水星逆行，我的星盘是水星逆行，我有六星还是七星逆行 ？All right， 所以我在表达的时候是脑子里认识一百遍才会表达出来，然后再加上 channeling 的过程，所以我真的很抱歉，如果你们听起来很慢、很吃力的话，我会我会。给我一点时间，再多一点影片读牌之后，我相信我的速度会稍微增快。然后，我希望大家喜欢今天的读牌，希望今天的读读牌有帮助到你们解惑跟寻找方向。那请大家欢迎大家呃分享给朋友，然后帮我的影片按赞，然后呃订阅我的频道，开启小铃铛。然后请呃大家怎么说？大家不要害羞哦，大家可以尽情留言 ，All right？ 我相信你们的你们 Star C 在留言处可以互相鼓励对方，用你们自己的故事鼓励，互相鼓励 ，OK？ This is a great community。你们如果在寻找灵魂家族，你们可以 maybe 可以从这边找到你们灵魂家族 ，All right？ 那我们下次见喽，谢谢大家，拜拜。